Buongiorno a tutte, care ragazze, come state? Tutto bene? Spero di sì. Io sono al lavoro questa mattina, sono venuta a fare un extra con la piccolina, perché non è andata all'asilo, e sono un po' seduta comodamente sul divano, siccome fino adesso ci siamo sbizzarrite a giocare, correre, ballare, fare un po' di tutto. E lei è qui in cucina che sta giocando un po' con l'acqua calda, ovviamente. Scusate, non vi spaventate se non sono truccata, ma questa mattina non avevo né la voglia né il tempo di truccarmi. Voi cosa fate? Siete a casa? Siete al lavoro? Siete uscite? Cosa mi raccontate di bello? Io vi racconto che questa mattina mi sono svegliata con un dolore alla testa, che ancora ho. E vi dico che prima di... di lavare la bimba, vestirla e cucinarla, mi riposo un po' ecco, sul divano e mi diverto a fare questo video per voi. Mi piacciono i, i piercing al naso, a me non piacevano, poi la mia migliore amica dell'epoca, di molti anni fa, mi convinse a farlo perché anch'essa ce l'aveva. E da allora mi sono molto appassionata a questo piercing al naso, però devo dire la verità, il brillantino semplice non, non mi è mai piaciuto, perché avendo il naso molto grande ehm, non si vedeva il brillantino semplice e quindi ho sempre preferito portare questo l'anellino, questo cerchio insomma. A voi piacciono i piercing al naso? Vi piacciono i piercing in generale? A me sì. Devo, devo essere sincera, mi piacciono i piercing in generale, però ho un po' paura, non ho molto coraggio di farli. Mentre, come sapete, di tatuaggi ne ho, ne ho tre. Voi? Mi piacciono i tatuaggi? A me piacciono molto, eh, soprattutto colorati, ancora di più. Oggi pomeriggio cosa fate? Io guardo sempre la bimba, se Dio vuole. Oggi le, le, le cucino, pasta e piselli. Lavorerò tutta la settimana come, come al solito. Nulla svago praticamente, non esiste. E voi? Comunque se siete delle babysitter, neo babysitter o comunque siete babysitter da tanto tempo ed in entrambi i casi magari vi, ha, vi annoiate ogni, ogni tanto di guardare eh, i bimbi perché molto spesso questo capita chi fa eh, la babysitter da poco, chi la fa da tanto tempo in entrambi i casi molto spesso si... Si scoccia molte volte, non sa cosa far fare alla bimba, o perché magari le ha fatto fare tutto perché la guarda da tanto tempo, perché appunto guardandola da poco non sa magari cosa le piace, cosa farle fare, perché magari non ha fatto mai la babysitter nella sua vita. Vi posso dare dei bei consigli se volete, se vi fa piacere. Io sono babysitter adesso, ma lo sono stata anche in passato, perché diciamo la verità ho guardato più di 10 bimbi e ho sempre trovato loro da fare qualcosa di, di divertente alle femminucce dallo giocare a fare le mamme e figlie le sorelle con i bambini con i passeggini alla cucina a cucinare a far finta di lavare i panni a far finta di andare a fare la spesa oppure appunto di di, di disegnare di colorare ma soprattutto ehm, Fare con entrambi maschietti e femminucci, la, femminucce lavori creativi. Mi sono sempre divertita a fargli fare lavori creativi per carnevale, per qualsiasi evenienza, ma anche semplicemente così quando appunto ci sono delle giornate buie, morte, anche se c'è il sole ma non sai che cosa far fare i bimbi o semplicemente fanno i capricci, non vogliono fare nessun gioco. Ehm, gli faccio fare sempre dei, devo dire la verità, dei bei lavoretti creativi. Mi piace molto, anche perché io sono un'animatrice, un quindi ecco, ho tantissime belle ehm, idee, dei giochi di, di gruppo, appunto lavori creativi che sia disegnare o creare un fiorellino per la mamma, un portacolori, un portapenne, un portasoldini, mm, 
qualsiasi cosa, magari poi qualche volta vi faccio vedere dei lavoretti che abbiamo fatto con la bimba che guardo attualmente perché penso di di averli sul telefono ho guardato per lo più sempre maschietti devo dire la verità e ehm, erano piccoli quindi li portavo a fare le passeggiate stavano nel passeggino a giocare con i loro giochini erano un pochino piccolini però ci divertevamo sempre molto devo dire la verità a fare soprattutto <ride> le partite di calcio e ehm, poi man mano che crescevano ecco lavoretti creativi io sono una babysitter che li porta anche a passeggio non ho la macchina però Ecco qui nel nostro paese ci sono tante piazzette dove poter portare i bimbi a passeggio, magari giostre purtroppo no, questo è un peccato, purtroppo, perché altrimenti mi sarebbe piaciuto portarli alle giostre, però piazzette sì, quindi mi piace pure un po' farli uscire due anni fa a dei bimbi che venivano da Roma e che ho guardato io, erano quattro fratelli, e li portavo a raccogliere il, i frutti perché a loro, piace, a loro piaceva molto, e voi babysitter potete dare qualche consiglio a me, un bacio!